1 von diesem Videotutorial haben wir eine Flasche gebaut. Und jetzt müssen wir sie animieren und mit Materialien ausstatten. Und wieder los. Ähm, jetzt brauchen wir sogenannte äh, Armaturen. Das sind äh, Reihen von sogenannten Knochen, von sogenannten Knochen, die man benutzt, um äh, verschiedene Objekte herum zu bewegen. Ähm, und das formt die Grundlage der Animation in, in Blender. Also, größer wieder zum unteren Ende der, der Flasche. Ah, hier liegt unser Kreis, der kann da brauchen wir nicht hier. Er kann nach eben 2 bewegen. Also, jetzt eine Armatur zufügen. Und ein bisschen skalieren. Und es ist immer nützlich, ein Armatur in Röntgenmodus zu sehen, damit man immer den Ding sehen kann und äh, als Wireframe zu haben, damit es ähm, äh, nicht vorne, immer nach vorne kommt. Ja, denn ähm, de, den Kopf dieser ersten Knochen will ich jetzt in einer Linie mit dem Scharnierebene des Hebels haben. Also das mache ich so. Um, Cursor to Selected, dann ist der 3D-Kursor auf dem Scharnierpunkt des Hebels, den wir vorne um, dargestellt haben. Und der Armatur kann ich jetzt wieder selektieren und dann in Edit-Modus hineingehen. Und der Punkt muss jetzt auf dem 3D-Kursor gehen. So. Und jetzt brauchen wir ein zweiten Knochen. Also und dieser Punkt will ich jetzt äh, im Ohr des, äh, des Hebels haben. Also ich gehe genau äh, in vorne Ansicht und den Punkt bringe ich jetzt so ein bisschen nach oben. Ungefähr da. Und der nächste ist dann der Knochen des Bügels. Ähm, und der muss jetzt mit, äh, dem, mit der Oberende des Bügels, ähm, also es muss am Oberende des Bügels enden. Also, Cursor wird dahin gezogen. Und der letzte ist dann äh, ein Knochen für den, für den Kopf. Und der muss nicht exakt sein in der Länge, einfach nur Richtung angeben. So haben wir vier Knochen, aber diese Knochen müssen jetzt... Äh, es ist immer besser, wenn man, die Knochen benannt, äh, wenn man die Knochen benennt. Also diese ist dann der Flaschenknopf. Der nächste, mal schauen, ob ich den da finde. Ja, hier sind die Knochen alle in einer Reihe. So, also Flasche. Der nächste ist der vom Hebel. Der nächste in der Reihe ist der vom Bügel. haben wir den vom Deckel. Ah, so gut. Und jetzt wollen wir mit der Animation anfangen. Also diese, ähm, ja, diese Knochen müssen dann auch den, ähm, den Körper steuern. Also der Flasche muss ähm, dem, mit dem 
Flaschenknochen bewegen. Und der, äh, äh, der Hebel muss genauso bewegen. Der Bügel mit dem Bügelknochen und der Deckel mit dem Dackelknochen. So. Ähm, und, der, und die Dichtung, die ist schon Also lassen wir das schon mal ausprobieren. Ähm, wenn wir jetzt in Pose Mode hineingehen, das ist etwas Spezielles für, ähm, äh, für Armaturen, für Knochen. Wir können den Knochen da so ein bisschen rumbewegen und schau mal, der, ähm, der Deckel bewegt dann da zusammen mit ihm. Und die, ähm, die eine Hälfte des Bügels bewegt auch da zusammen. Und was wir jetzt einschränken müssen, ist die Bewegung der Knochen. Alle Knochen müssen jetzt nur im Y-Richtung drehen. Also außer der Flaschenknochen, der, der muss einfach da stehen, das ist kein Problem. Ähm, also, zuerst ähm, der Hebelknochen. Und schau mal, die Constraints for Active Bone do not live here, go to Bone Constraints tab. Also da die, die Knocheneinschränkungen. Und wir wollen die Drehung einschränken. Also X und Z müssen eingeschränkt werden. Und X, weiß ich schon, ist minus 90 Grad. Minimum und Maximum. Jetzt kann es nicht mehr in Z-Richtung oder in äh, X-Richtung drehen, nur in Y-Richtung. Schau mal, da bewegt alles zusammen. Sehr schön. Der nächste Knochen ist dann der vom Bügel. Und wir machen gleich ähm, also X, diesmal 90 Grad, weil diese Knochen nach oben zeigt. So. Und Z wird ebenfalls eingeschränkt. Und der kann jetzt nur im Y-Richtung bewegen. Und der Deckelknochen genauso auch Rotationseinschränkung minus 90 Grad hier. Für X, weil es wieder nach unten zeigt. Und Z wird wieder auf 0 gestellt. Und da bewegt es sich richtig. Und der, ähm, und der Bügel wird nicht mehr verzerrt. Also wieder speichern. Und da habe ich auch den, den nächsten Schritt in Git wieder einge, einge, eingezogen. Hier ist mein, mein Git-Log. Wenn man Git-Log schreibt, dann hat man so eine Versionsgeschichte. Da kann man genau sehen, was man wann gemacht hat. Also gut, weiter. Jetzt wollen wir die Bewegung der Knochen in eine sogenannte ähm, äh, Pose Library oder Bibliothek speichern. Also diese ist so eine angespannte Zustand, denn äh, wenn alle Knochen so genau nach unten zeigen, dann ist, die, äh, dann ist der Deckel so weit wie möglich nach unten gezogen. Äh, wenn der Flasche ganz zu ist, ähm, dann, dann, dann ist der Hebel noch so ein bisschen rückwärts. Also der ist angespannt. Jetzt mache ich den ähm, jetzt lege ich ein äh, Post Library an und wir fangen jetzt an, ein neuer Post und den nennen wir angespannt. 
dann dreht alles wieder auch zurück. Also der muss wieder nach oben gedreht werden. Und der muss mit, dem, mit der Z-Achse genau nach oben zeigen. So. Und der Deckel muss dann auch Bis der Hebel nach oben, äh, nach dem 
Sekunde von Video. Hier. Lass uns mal schauen, wie es da aussieht. Ja, nicht schlecht. Ich will nur mal schauen, was da zwischen... Ja, da zwischendurch, das sieht nicht so gut aus, denn der Kurs muss eigentlich gerade nach oben fliegen. Ähm, und das werde ich mit noch einem Keyframe dazwischen
und jetzt ist da Licht und da ist Farbe und alles sieht ganz schön aus, außer unsere Flasche. Also dann, die Flasche muss dann aus Glas gemacht werden. Und das machen wir so, wir gehen nach Materialien und wir legen ein neues Material an und der soll Glas, aus Glas sein. Jetzt haben wir schon Glas, aber Bierflaschen sind üblich aus ähm, irgendeinem gefärbten Glas. Vielleicht ähm, machen wir jetzt grün, wie im Video gezeigt am Anfang. Sieht nicht schlecht aus, vielleicht ein bisschen dunkler. Jetzt schon. Die, ähm, die Dichtung, äh, wo ist der? Der ist unter dem Deko. Also hier hat mein Audio versagt. Ich habe den Deckel ähm, irgendwo gefunden. Der war einfach nur als Kreis benannt, nicht, äh, äh, nicht als Deckel. Und deshalb musste ich ihn wieder benennen. Da habe ich ihn gefunden, einfach als äh, Gegenstand. Und äh, ja, nur ein Kreis. Deshalb habe ich ihn umbenannt. Äh, als, äh, nein, als Dichtung natürlich. Und ähm, jetzt wieder weiter mit den Materialien. Also der, ähm, die Dichtung bekommt ein rotes Gummimaterial und äh, der Hebel, ähm, also alles spiegelt so, der Hebel ähm, bekommt ein glossy Material, aber nicht zu äh, weiß, eher mehr, ähm, mehr grau. So ein bisschen dunkler und auch nicht so, so schön spiegelnd, damit es mehr wie ein Draht, Draht aussieht. Und der gleiche Material kommt am Bügel. Und äh, der Deckel bekommt einfach ein Standard weiß Material. Also nichts, nichts Spezielles. Und das sind die Materialien. Ähm, man kann den auch benennen, der Gummimaterial, Rotgummi. Und Draht. Also der Glasmaterial, das ist auch grün Glas. So einfach. Und jetzt fällt was. Ähm, da, sind keine, da sind keine Löcher in, ähm, in den Deckel und in, in, die Flasche, in, in die Flasche. Also einfach speichern und weiter. Also wie machen wir jetzt ein Loch da? Zuerst ein Kürzel da.
und dann kann ich die so ein bisschen ausdehnen, also dann nicht in Y-Richtung, nicht in der Y-Richtung, sondern die anderen, also S und dann Shift Y und dann ausdehnen, sowas. Und dennoch will ich ähm, schön glatt machen, also dann Diese Schnitte müssen nicht ähm, am, also da beginnt der innere ähm, Hohlraum der Flasche, also die Schnitte müssen ungefähr da sein.
Windows. Und wieder scharf markiert. Und die anderen müssen alle dann glatt markiert werden. Und Water Smooth. Und jetzt sieht unsere Flasche auch schön aus. Also gut. Jetzt haben wir Löcher. Ja, sieht schon besser aus. Aber nicht perfekt. Man sieht, dass es so ein bisschen körnig aussieht. Ähm, so, ähm, man nennt es Grain. Und das liegt daran, dass die Cycles Render mehr Samples braucht. Also jetzt ist es auf 10. Das reicht nicht. Wir stellen den jetzt auf 300 und schauen, wie es dann später aussieht. Also das sieht schon viel besser aus. Aber wenn wir ein bisschen nach außen fliegen mit der Kamera, dann sehen wir schon, dass da etwas fehlt. Äh, die Flasche hängt so in die Luft und uns fehlt jetzt ein Tisch. Also wir äh, bringen jetzt einen Kreis hinein, wir fügen einen Kreis hinzu. Ähm, und zwar mit Radius äh, so ungefähr 30 cm sagen. Dieses Kreis ähm, müssen wir jetzt einfüllen, damit es nicht nur ein Kreis ist, aber eine Tischplatte. Und der muss jetzt mit Vektoren äh, ausgestattet werden. Und das machen wir mit ähm, UV Unwrap. Äh, und das äh, führt dazu, dass Materialien mit Textur richtig äh, auf der Platte fallen. So gut. Ähm, ich habe schon ein Material ausgesucht für den Tisch. Ähm, den habe ich von äh, BlendSwap runtergeladen. Äh, ich werde auch ein, äh, irgendwie ein, einen Link da einbringen. Ähm, und was gut ist im Blender, man kann einfach ähm, ein Material aus einem Blend-File ausheben. Und den können wir dann ähm, an, den, ähm, an den Tisch applizieren und schauen wir wie es aussieht ja ist schon besser da da haben wir einen tisch ist ein bisschen zu groß machen wir so ein bisschen kleiner und schieben es nach hinten und die flasche ja sieht okay aus ähm, ja und das können wir schon ausrendern und da haben wir unseren fertigen bild die flasche ist offen ist leider kein bier drin aber sieht ziemlich okay aus. Es gibt noch so ein bisschen Körnigkeit, ähm, noch ein bisschen Grain, aber mit mehr, ähm, mehr Cycles, äh, Samples würde das zurechtkommen. Und da haben wir den. Also viel Spaß mit Blender.